ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಜನಕ ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಭಾಗಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟೀಸ್ ಬೆಬೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೆಬೇಜ್ ಅನ್ನೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಕ್ತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅನಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರೆ ಯಾರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಥ ಮಷಿನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣಿತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣ ಆಗಿದೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಿವೆ ಡಿವೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮರಳಿ ಪಡುವುದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಳಿಸೋದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಾಟಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ಮೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌಸ್ ದಿ ವೆಬ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಆದರೆ ತದನಂತರ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ
organized meaningful and useful data idanna nam en ant karthivi information ant karthivi information is nothing but processed form of a data ant karthivi ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಓ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಒ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಸಿನ್ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಫಸ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಸಿನ್ ಪರ್ಫಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ಡ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತಾವೆ ಟಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯೂಜ್ವಲ್ ಟು ನೆಕೆಡ್ ಆಯ್ ಬರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಇವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದನೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನಾಕತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದ ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್
ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಮೌಸು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಸಾಯ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಯು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಇದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಉಪಕರಣ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಪಿ ಯುನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಏನೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿಂದ ಅವೇನಾಕತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಪಿ ಇದಲ್ಲಿ ಏನಾಕತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಕತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಂಡೆಂಟು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಮೌಸು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಸಿ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿಯನ್ನು ಐದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದರ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡಾಣೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅದರ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಕಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದಂಥ ತಜ್ಞ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದವಳು ಅವು ಅದರ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋದವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದವು ಐ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದವು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು ಅದರ ಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದಾದವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ರಿಮರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಷ್ಟೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸದೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ 